പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഫിഷ്കണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലെല്ലാം ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അനേകം ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനാണ് മീൻ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് പോലുള്ള ചിലവ് വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ വളർത്തുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഫ്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സ്യം വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഈ വിധത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല മറ്റു വിധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമാന്യം ഒരു എട്ടോ പത്തോ അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ മീൻ മുളക്കാൻ തക്കവണ്ണം ബയോഫ്ലോക്ക് കൂടാതെയുള്ള മീൻ വളർത്തൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീൻ വളർത്തലിൽ ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമായ ഒരു പ്രശ്നം അമോണിയ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പക്ഷെ പടുതാ കുടത്തിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർ ഐ എസ് അതായത് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന അനേക ആളുകൾ അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ വിധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കോഫോണിച്ചിലൂടെ നമുക്കത് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം നമ്മളൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ എക്സസ് വരുന്ന സംഗതികൾ ഇതെല്ലാം ആണ് അമോണിയ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് അമോണിയ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയും അതിനെ പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു അക്കോഫോണിക്സിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ കലർന്ന വെള്ളം പിന്നെ അടുത്തട്ടിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളം അതായത് നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് അമോണിയ അപ്പം ആ വെള്ളം നമ്മൾ മെറ്റൽ ബെഡിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നിരന്തരമായി മെറ്റൽ ബെഡിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ത് ബാക്ടീരിയ അതായത് അമോണിയനെ നൈട്രേറ്റായിട്ട് നൈട്രേറ്റായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമോണിയ നൈട്രേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമോണിയ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കും അതായത് തക്കാളിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പച്ചക്കറികളോ അത് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അമോണിയ വിമുക്തമായിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് വിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്യൂർ വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അക്കോഫോണിസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ബയോഫ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ബയോഫ്ലോക്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയനെ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിച്ച് മീനിന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിലായിരിക്കും അമോണിയ കുറേ കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മീനെ കളിച്ചെറിയാൻ തക്കണം സാധിക്കുന്നു ബയോഫ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് കളിച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സ്വാഭാവികമാണ് ആദ്യ നാളുകളിൽ അതായത് ബയോഫ്ലോക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പരുവപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയം വരെയും അമോണിയയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ മത്സ്യത്തെ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ നമ്മൾ മീൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒക്കെ ധാരാളം മതി നമുക്ക് മീനിനെ ഇടാൻ തക്കണം കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ബയോഫ്ലോക്കിനെ പരിഗുപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ തക്കോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മീനിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ
അത് ഒരിഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഇന്നറ് ആ പടുത ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവുകൾ എയറോച്ചി ട്യൂബുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എയറേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ സൈഡും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ തക്കണം കഴിയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു മീൻ വളർത്തലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ചില ടെക്നോളജികളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മത്സ്യങ്ങളെയും വലിയ കുഴപ്പം കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം രഹിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരെ ആ വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ തക്കണം കഴിയും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കൊരു പോണ്ട് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എയറേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും അതിൻ്റെ സീഡും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്കിൽ അമോണിയ വിമുക്തമായിട്ടൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മീനിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന മീൻ വളർത്തൽ സമ്പ്രദായം ബയോഫ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ ആ കൾച്ചർ കഴിഞ്ഞോളം വരെ അതായത് ഫിഷിനെ പിടിച്ച് കഴിയുന്നോളം വരെ നമ്മൾ പിന്നെ മാറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് പിന്നെ പരിധിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ യോജിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ രീതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മറ്റ് വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും വിഷാംശങ്ങളും വാതകങ്ങളും ഒന്നും അല്ലതിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രവുമല്ല മത്സ്യത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള തീറ്റ ചെലവ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമേ മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ കുറവായിരിക്കും അപ്പം കാരണം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ആയി തീരേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ടോക്സിനായി തീരേണ്ട ഘടകങ്ങളെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിച്ച് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡായിട്ട് തീറ്റ് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാധാരണ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആർ ഐ എസ് സിസ്റ്റത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കോഫോണിക് സിസ്റ്റത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മത്സ്യങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് സംവിധാനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഒരു കാരണത്താൽ മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വയർ നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫീഡ് എടുക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വയറ് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് എന്നാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസൺ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അധികം മുടക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പ് ഒരുപക്ഷെ ജനറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇൻഷുലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുതൽ മുടക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിങ് ഒക്കെ മുതൽ നമുക്കത് ലാഭത്തിലേക്ക് വരാൻ തക്കണം സാധിക്കും കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഏത് നിലയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ തീറ്റി എടുത്ത് അതിൻ്റെ വയറിൽ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ വെളിയിൽ നമുക്ക് അതായത് ജലോപയോഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മത്സ്യങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതെന്താ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വയർ നിരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ വയറോ വളരെ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഫീ തീറ്റ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തിന് വളർച്ച
പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കും അത് പിന്നെ പ്രശ്നമായി തീരും എന്നാൽ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ള വസ്തുതയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീറ്റയ്ക്ക് അനുപാതികമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ സോഴ്സുകൾ ഒരുപക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു കിലോ ഫീഡ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതിനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ഒരു തീറ്റ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴത് ബാലൻസിങ്ങിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ നിൽക്കണം കഴിയുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബാലൻസിങ്ങിൽ നിർത്താൻ നിൽക്കണം അത് കഴിയുള്ളൂ ഇനി ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാനും കഴിക്കുകയും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ വെള്ളം ഊടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ആ അളവ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പത്ത് ടു അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ടു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള ഫ്ലോക്ക് അനുവദനീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് അതിന് അകത്തടിയുന്ന ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം അല്പനേരം ഓഫ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിയും അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ വാൽവ് തുറന്ന് നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നമുക്കതൊരു പതിനഞ്ചിൽ ടു ഇരുപതിലേക്ക് ഇതിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നമ്മളത് നിലനിർത്താൻ തക്കണം ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര ശതമാനത്തോളം ഫ്ലോക്ക് ഏകദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നിർത്താൻ പക്ഷേ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മില്ലിഗ്രാം എത്രയാണ് സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഒരു നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ഈ ഫ്ലോക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് അത് അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും എത്ര ശതമാനം ഫ്ലോക്ക് ഇതിൽ അടിയുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതൊരു നൂറ്റമ്പത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ആണ് എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ എക്സസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അല്പം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വേണം അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എത്രത്തോളം ഇതിൽ അടിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം വെള്ളം എത്രത്തോളം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് കപ്പിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലോക്ക് അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് മില്ലി വെള്ളം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും അത് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കോണം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ കപ്പ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്പം മങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഒരു നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് അടുത്ത് ഫ്ലോക്ക് അടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും മേലത്തെ വെള്ളം വളരെ പ്യൂറായിട്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടിയിൽ ഫ്ലോക്ക് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അതിൽ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കണം സാധിക്കും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഈ വെള്ളം ഈ വിധത്തിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പല വിധത്തിൽ ഫ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലരും പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതുപോലുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മഴവെള്ളം ചടാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഒരുപക്ഷെ ടാർപോളിൻ പടുത ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ യു വി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്